。哇、哦，这酒店也太高了吧！咱们的明月酒店跟这里比起来，简直是小巫见大巫啊！你也不看看这是什么地方，这可是亚洲四小龙，寸土寸金的地方。咱们那边工人工资好的，一个月才几百块工资，这里可是一个月两三千。哇，这么多呢，我都想来这里打工了。来这里可是要申请的，可不是那么容易过来，而且有时间限制的。要是谁都能来。那还能有那么多钱吗？也对哦，我们过来的时候就办了证件的。哈哈哈,哈，洋洋，你要真想过来，我倒是可以给你申请一个身份的，到时候来打工不费事。不用不用，赵爷爷，我说笑的呢，我在咱们阳城那边就有工作了，一个月也不少钱呢。对，赵爷爷，我哥哥这人就喜欢乱说话的，你别介意。没事没事，要是真需要，我是可以帮忙的。那我们先谢谢您的好意了。虽然我们现在国内工资不如这里，但是我们国家好好努力，肯定可以和这里一样的。对，我相信我们国家的实力。潘安潘，你们来了。阿光爷爷好。阿光，你今天感觉身体怎么样了？好多了，昨天忙完，身体就舒服，睡了一觉，吃也吃得好，睡也舒服。一大早我洗了个舒服，这才过来。没事了就行，这还是多亏了盼。来，先进去吧。高老已经挪。另外我还请了黑龙大师，估计等会就过来。虽然其他人没看出原因。但是他们能过来给我看，我都很感谢他们。嗯嗯，盼盼西瓜，刚才大大不是说有想问的问题问，正好现在问。等会黑龙大师过，咱们也要开饭了。大家好啊，很高兴和大家又见面了。昨天虽然有不少人质疑盼盼，不过他并没有放在心上，依旧十分礼貌尊敬的和大家打招呼，这点倒是出乎这群长辈的意料。我倒是没想到，盼盼小姐有如此宽广胸襟，根本没把昨天的事情当回事。是呀、啊，他好像一点都不在乎昨天被我们质疑。我昨。天还以为他太狂了呢，看来是收敛的很呢。是啊，如果我有他这能耐，估计比他还狂。这样的孩子果然有出息啊！盼盼小姑娘，高老先生又见面了。嗯，很高兴再见到你。高老见识过盼盼的本，现在语气都对他客气不少。我也一样，不只是高老，其他人对他也客气不少，一个个说他年纪轻轻，本事大，后生可。小姑娘，你这些东西是跟着哪个派学习的？对呀、啊，对呀、啊，你小小年纪这么厉害，是有系统性的学过吗？是啊，盼盼姑娘，你是成何派啊？跟谁学的？这能耐可把我们都比下去了。各位前辈，不要这么说。我也是瞎猫碰上死耗子，没想到真能看出点东西来。其实我能力一般，就是以前跟这个家里附近的老爷子学过，也没门派的。小姑娘一看就是谦虚了，真的。那老爷子现在也不知道去哪里了，所以我也不知道是什么门派。而且也只是跟他学了点皮毛，昨天凑巧能看一点而已。真的，是真的，我没骗你们。那这么看来，你这个师傅倒是厉害的，有机会一定要见见。我也不知道他去哪里了，希望以后有机会再见到他。不管怎么说，你是真有点厉害的了。也是运气好，各位前辈都是医学上的佼佼者，我也不过会看个风水而已。盼盼，你居然撒谎骗人，还说的一本正经的。嘘。小哥哥，别那么大声，小心让人听到。他们不想让人知道太多他的事情，才这么说的。你别说漏嘴。好，我知道了。盼盼，我不会说出去的。嗯嗯，谢谢哥哥。盼盼，怎么样？感觉还好吧？都挺好的，前辈们对我挺好，一起聊了会天。哈哈哈,哈，那是因为你是有真本领。要是昨天你没看出点什么来，那帮老家伙可不会对您那么客气。其实也正常。毕竟我就一个丫头，在那么多前辈面前大放厥词，是谁都会怀疑，觉得我是骗子的。换了是我，也是一样的。嗯，你这心态还挺好的，年纪轻轻，悟透了那么多道理。嘿嘿，也没有啦，就是换位思考一下。两人正说着，外头闹哄哄的声音传，好像是黑龙大师来了。厉害的后生，又见面了。黑龙大师好。他，你好，你是叫盼盼是吧？是的。我叫陈盼，嗯、啊，听说你是越省人。对的，我们现在全家在阳城，黑龙大师有空到阳城坐坐。他，我倒是没有想到，年轻一辈，除了你这么一个厉害的小姑娘，昨天你的手法我看了不简单呐、啊。连黑龙大师都夸我们盼盼厉害，看来我们盼盼的确有点本事。这不叫有点本事，叫本事不小呢。没有，没有，瞎学了点，瞎学了点。来来来，黑龙大师，您里边请。
因为所有人都是在等黑龙然后开宴，所以黑龙大师也没继续说下去。老爷子感觉身体怎么样了？好，昨天之后身体顿时好多了，家里人也是感觉身体舒服多了。哎，这本身就是风水对冲后形成的，只要解决了就没事了。你这可得多亏了盼盼这小姑娘。是啊，幸好有她，不然我们都不……原来那么多钱请来安葬坟的灯谜大师，居然是这种人。潘潘，谢谢你，你对我们家的大恩大德，我吴旭光铭记于心。阿光爷爷没事就好，不用再说感谢的话了。咱们现在首要的任务就是好好吃饭。对对对，好好吃饭，吃饱了有什么事情再慢慢。就这样，盼盼和两个哥哥与多位名望医生、社会人吃了一顿十分愉快的晚晚宴。结束后，盼盼被高老叫住：“盼盼小姑娘，你之前说看好吴老的病，我给你一件你想要东西，现在你可以提了，只要我有的，不违背道德，不违法的，我都可以给你。”高老，其实我的确想要一件你手上有的东西，但是这并不是一件普通的东西。那是什么？你说就是，就算是我珍藏的最顶级古董，我都愿意拱手相让。高老除了是个中医圣手，还是个收藏大师。他家里藏品千千万万，全是顶级古董宝物。高老，这可都是您的宝贝，我哪能夺人所爱呢？其实我要的东西很简单，我听说高老您在养兰技术上很是厉害，想跟您学学养兰。另外，我想让您送我一盆兰花，我爷爷喜欢养花。兰花是他的最爱，我知道您养了不少珍贵的兰花，所以想让您割爱，送我一盆。原来你要的是兰花，这个好说好说。我家里医院子的兰花，你想要哪盆就要哪盆，多拿几盆都行的。高老不只是华医协会的，在兰花协会也是担任重要的，手上养出的兰花都是极品，一颗兰花卖价能卖到几十万上的。那我就替我爷爷谢谢高老了。不用谢，这本身就是我承诺过的，你要什么都可以。不过。我没想到我有那么好东西，你居然只是要兰花。兰花也不简单啊！我知道您随便一盆兰花都是养兰爱好者求而不得的珍品，价格不菲。两人正说着话，黑龙大师走了过来。